Profesa Isaac Odeo Ipara ni miongoni mwa naibu ama naibu chancellor wa vyuo vikuu waliobobea katika lugha ya Kiswahili. Odeo ambaye kwa sasa ni naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kibabi, anasema kuwa safari yake maisha ni mekuwa ya milima na mabonde tangia utotoni. Kwenye makala ya kila siku ya Alhamisi mwana habari wetu Jeff Haemba anakuleta taswira kamili kuhusu Profesa Isaac Ipara. Mwite Profesa Isaac Odeo Ipara, naibu uchanzele wa chuo kikucha kibabi. Wengi wanamsikia kwa weledi wake katika lugha ya kiswaili hata hivyo ni wachache wanaumwelewa. Profesa huja ambaye mekwe milima na mabonde maisha ni mwake. I was born in 1955, so that gives me about 62 years now. So I grew up in uh, generally environment of poverty i remember we used to walk close to 8 kilometers to primary school ukuruba wake na lugha ya Kiswahili unajitokeza katika maelezo ya safari ndefu ya maisha iliyoanza yapata miaka 60 na moja iliyopita kijijini Kipsomba katika kaunti ya Wasingishu e nafasi ya kutimiza ndoto ya kuboresha umilisi wa Kiswahili lijitokeza alipojiunga na shule ya upili ya Eldoret Harambe I started writing small pieces like Je huyu ngwana and small guides for literature fasi books Odewa alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi mnamo mwaka 1975 akiwa tayari amefanya uamuzi wa kusomea lugha ya Kiswahili Uh, mimi ni mwanachama wa vyama vyote vya Kiswahili nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki kama vile Chakita chama cha Kiswahili cha Taifa na chama cha Kiswahili cha Wahadhiri wa Afrika Mashariki cha Kama Mapenzi yake ya Kiswahili yalizidi kuimarika alipojiunga na shule ya Chesame naandika pia vitabu vya kiada hivi sasa na mradi ambao umekuwa ukiendelea na Oxford University Press pamoja na hayo mimi ni uh, mtahini wa nje external examiner wa vyuo vikuu kadhaa sana e hata kabla ya matokeo mtieni wa KCS mnamo mwaka 1983 kutangazwa Odewa aliondoka kwa lengo la kusomea shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Kenyatta E baada ya kufuzu mnamo mwaka 1986 alifundisha katika vyuo vya walimu vya Kaimosi na Siriba hadi mwaka 1988 alipoajiriwa kwa mwadhiri msaidizi katika chuo kikuu cha Moi mnamo mwaka 2003 Odewa alituzwa shahada ya uzamivu PhD na kuhamia katika chuo kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Masinde Muliro E na mwishowe chuo kikuu cha Kibabe ambapo anafundisha Kiswahili licha ya shughuli nyingi za kiutawala. Na nafikiri hii ni falsafa ambayo imejengeka kutokana na ile taaluma yangu. Lugha ya Kiswahili unajua ni lugha lugha ya adabu. Ukitazama wataalamu wana taaluma wengi wa Kiswahili. Utaona kwamba ni watu ambao hawajitaki makuu. Ni watu ambao wanakurubiana kwa urahisi sana. Yeye ni jamaa asiyetaka makuu lakini sitaki makuu kwa sababu makuu kiataka ina inakulazimisha unakanyaga migongo ya wenzako ili uweze kukwea. <laughs> Alikuwa mwanajopo wa Kiswahili katika taasisi ya kukuza mitaala ya Kenya KICD e, kati ya mwaka 1997 na mwaka 2007. Profesa Odeo Liche umri wake angali barobaro asekwe kuzingatia lishe. Sasa kuhusu afya yangu. Uh, ni kuwa hakuna siri ni ule wamzi wa mtu binafsi kata mafuta punguza uh, nyama chemsha chakula vile vile yeye upenda utulivu na marafiki zake kero kero ndio hutuletea madhara yanayo athiri afya Isitoshe profesa Ipara na tupe kisengere nyuma asa akiwa shule ya upili na hata chuo kikuu. Uhodari wa kuziandika barua ilikuwa ni jambo la kujivunia sana. Anasema kuwa licha kutokuwepo kwa teknolojia thabiti wakati wao waliweza kuwasiliana na vilivyo. Lakini barua zilizotia fora sana ni zile za 
za kimapenzi. E kando na uelidi wa Kiswahili Profesa Odeoni kiongozi shupavu ambaye amepiga hatua katika uboreshaji wa chuo kikuu cha Kibabi. Unapokuja kuniona huwezi kungojea ama huwezi kuweka miadi ya wiki moja pia matumizi ya Kiswahili huwa kidogo yanapunguza ule mwachano kati ya mimi na wanafunzi na wafanyakazi. E kama mwanzilishi wa chuo kikuu cha Kibabe ameweza kupiga hatua kubwa kwa kuboresha chuo hicho. The coming to Kibabe was the least dream, but it's just one morning when my vice chancellor professor Barasa Wangila called me and told me I want to give you something to do and I don't expect you will say no. So what is it? He asked me, he told me you're going to be the coordinator. Anasema kwamba alicha pinga miezi kutoka kwa baadhi ya wanasiasa yeye hajafa moyo kwa kuunda na kuimarisha masomo ikiwemo miundo misingi. E kwa sasa idadi ya wanafunzi inaongezeka kila kukicha. Because we started with 333 students. The enrollment the enrollment currently is about 7500. E cha msingi kulingana na profesa Odeo ni kuwepo kwa ushirikiano bora baina ya jamii zote hapa Kenya. Lazima tujivunie nchi yetu. Sababu ni nchi nchi ya kipekee. Ni nchi ambayo inashuhudia ufanisi mkubwa. Lakini muhimu zaidi kwa Kenya ni tuzike tatizo hili la kabila na mwisho kwenye kitabu cha Robert Green e, maarufu 48 Laws of Power e, mamlaka ni mchezo na kwenye mchezo uwezi ukataa ukawa hukumu maasimu wako kwa kuzingatia nia zao bali kwa athari na matendo yao nikiripotia mwanga wa Ebru jina langu ni Jeff Haemba na mshukrani sana Jeff Haemba